ఇంగ్లీష్లో అనే టాపిక్ చూద్దాము వయస్ అని ఇంగ్లీష్లో ఏజ్ అంటారు కాబట్టి ఏజెస్ అన్నట్టు టాపిక్ దీని మీద కొన్ని సమస్యలు చూద్దాము ఫస్ట్ సమస్య ఏ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతను వయస్సు ఎంత అన్నారు ప్రస్తుతము ఇరవై సంవత్సరాలు కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఐదుని కూడా దానికి ఇరవై ప్లస్ ఐదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది అలాగే రెండో సమస్య ఏ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అతని వయసు ఎంత క్రితము అంటే ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల ముందు ఎంతుంది ఇంతకుముందు అంటే మైనస్ చేయాల పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది తర్వాత మూడో సమస్య ఏకాబంబిల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి నాలుగు ఇష్ట ఐదు వారి వయసులు మొత్తం నలభై ఐదు సంవత్సరాలైనా వారి వయసులు ఎంతెంత అన్నారు ఏస్ట్ బి ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి నాలుగు ఇష్ట ఐదు నాలుగు ఐదు పూర్తి ఎంత తొమ్మిది వాళ్ళ మొత్తం వయసులు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఏ వయసు ఎంత అంటే నాలుగు ఇష్ట ఐదులో నాలుగు భాగాలు ఏ వయసు ఉంది మొత్తం భాగాలు తొమ్మిది ఇంటూ వయసుల మొత్తము నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ మొత్తం ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ రెండింటిని కూడా తొమ్మిది అప్పట్లు తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు నాలుగైదులు ఇరవై సంవత్సరాలు ఏ వయసు బి వయస్సు అంటే బి వయస్సు అంటే మొత్తం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దానిలో ఇరవై సంవత్సరాలు తీసేస్తే వస్తుంది నలభై ఐదు మైనస్ ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు లేదు ఇక్కడ ఐదు బై తొమ్మిది ఇంటూ నలభై ఐదు వేసిన మళ్ళా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వస్తుంది తర్వాత నాలుగో సమస్య ఏ కాలం బిలో వయసుల నిష్పత్తి మూడు ఇష్ట నాలుగు వారి వయసులు మొత్తం అరవై మూడు సంవత్సరాలు అయినా వారి వయసులు ఎంతెంత అన్నారు ఇప్పుడు ఏ ఇష్ట బి మూడు ఇష్ట నాలుగు ఇదే సమస్య లాగి ఈ సమస్య ఈ సమస్య రెండు ఒకటే ఒకే విధంగా మూడు ప్లస్ నాలుగు ఏడు ఏ వయస్సు మూడు బై ఏడు ఇంటూ వయసులు మొత్తం అరవై మూడు సంవత్సరాలు ఏడు తొమ్మిదిలో అరవై మూడు తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు తర్వాత బి వయస్సు నాలుగు బై ఏడు ఇంటూ అరవై మూడు ఏడు తొమ్మిది అరవై మూడు తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు ఈ రెండు పుడితే మళ్ళీ అరవై మూడు సంవత్సరాలు వస్తుంది ఆ విధంగా కరెక్టా కదా మనం వచ్చిన ఆన్సర్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఐదో సమస్య ఏ కామ బి కామ సీల ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి రెండు ఇష్ట మూడు ఇష్ట నాలుగు ఈ వయసులు మొత్తం ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాలు అయినా సి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అది కూడా ఇదే విధంగా కాకపోతే మూ ముగ్గురిని ఇచ్చారు ఏ ఇష్ట బి ఇష్ట సి ఈక్వల్ టు రెండు ఇష్ట మూడు ఇష్ట నాలుగు రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ నాలుగు ఈక్వల్ టు మొత్తం ఎన్ని భాగాలు అనేది వస్తుంది మూడు రెండు ఐదు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది మొత్తం భాగాలు తొమ్మిది ఇప్పుడు సి వయస్సు ఎంత అంటే సి వయస్సు ఈక్వల్ టు సి నాలుగు భాగాలు ఉంది సి వయస్సు బై మొత్తం భాగాలు తొమ్మిది వాళ్ళ ముగ్గురు మొత్తం వయసులు ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాలు తొమ్మిది తొమ్మిదిలు ఎనభై ఒకటి నాలుగు తొమ్మిదిలు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు సి వయస్సు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు తర్వాత ఆరో సమస్య చూద్దాము ఏ కామ బిల వయసుల నిష్పత్తి ఐదు ఇష్ట ఏడు వీరిరు వయసుల మధ్య భేదం నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడ మొత్తం ఇవ్వాలి వీటన్నింటిలో వయసులు మొత్తం ఇచ్చారు ఇక్కడ భేదం ఇచ్చారు అది తేడా గమనించాలి మనం అయిన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత బి వయస్సు ఎంత ఉంది అన్నారు చూద్దాం ఎలా చేయాలి ఏ ఇష్ట బి ఈక్వల్ టు ఐదు ఇష్ట ఏడు వయసుల నిష్పత్తి ఇక్కడ వయసుల భేదం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండు భేదం ఎంత కూడా కనుక్కోవాలి భేదము ఈక్వల్ టు ఏడు వచ్చి ఐదు తీసేస్తే రెండు రెండు భాగాలు ఈ రెండు భాగాలు వచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చిన భేదం వయసుల భేదం ఎంత నాలుగు సంవత్సరాలు వయసుల భేదము నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే ఈ రెండు భాగాలు వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలకి సమానము ఒక భాగం వచ్చి నాలుగు బై రెండు ఈక్వల్ టు రెండు సంవత్సరాలు 
संवसर निष्पत्ति संवर संवसमें